，在我们的世界里还存在着许多令人惊讶和无法解释的事情。但随着科技的发展，其中有很多已被科学家发现，但其中深藏的秘密至今仍未解开。本期视频，我们将一起去了解人类历史上最惊人的十五个发现。大家好，这里是研究院。喜欢这类视频的朋友可以点赞加关注，以免错过精彩内容。奇怪的木乃伊。二零零三年，在阿塔卡马沙漠的废弃城市拉诺里亚，智利文物探索者奥斯卡·穆尼奥斯发现了一个神秘的白色包裹，里面是一具奇怪的木乃伊。这种生物长得像人类，但看起来更像人形动物。这具木乃伊只有十五厘米高，头骨很长，肋骨不是十二根，是九根。它与外星人惊人的相似度，为这种木乃伊生物带来的极高的关注度，最终被命名为阿塔卡马人形生物。斯坦福大学的科学家们开始研究这具木乃伊，希望能证实它确实属于外星文明的代表。然而 ，DNA 分析结果让所有人感到震惊。原来，这个阿塔卡马人形生物其实是一个人类，并且是一个刚出生后不久死亡的女婴。这个女孩有多种突变，这使她看起来很像外星人。她的母亲是智利人，最有可能的是。他在不到五十年前，把孩子的尸体用白布包裹在沙漠里，在烈日下留下的尸体，自然而然就变成了木乃伊。似乎阿塔卡马人形生物的神秘面纱已经揭开，但仍有一些科学家还在怀疑斯坦福大学研究的可靠性。沼泽幽灵，一九七二年，在直升机演习期间，澳大利亚皇家空军的雇员意外地注意到，在阿加林博沼泽有一架坠毁的飞机。经过彻底的研究，发现这是一架美国。全金属重型四引擎轰炸机 B 十七飞行堡垒，这些飞机是从一九三六年到一九四五年生产的。在第二次世界大战期间，他们被英国皇家空军和美国空军使用。他们的主要目的是在白天对德国工业进行战略轰炸。这架在巴布亚新几内亚丛林中发现的 B 十七轰炸机，自一九四二年以来一直在那里。然后是他的机长小弗雷德里克·弗雷德·埃滕。飞机遭到敌机攻击后，被迫紧急迫降，九名机组人员全部生还。幸运的是，坠机一个月后，一名当地人发现了机长和他的团队，并护送他们到他的村庄。他们很快就能从那里回家。令人惊讶的是，尽管受到了损坏，飞机并没有受到严重的腐蚀。他现在在珍珠港的太平洋航空博物馆。顺便说一下，这架飞机被称为“沼泽幽灵”，因为在下雨的时候，飞机躺在高高的草丛中。几乎不可能被注意到。玛雅文明文物在中美洲尤卡坦半岛附近，墨西哥研究人员发现了大量属于传说中的玛雅文明的文物。在墨西哥最大的水下洞穴塞凯特中，发现了一些非常有价值的发现，其中一些已经有一万年的历史了。水下深处是人类和动物的遗憾，其中最独特的是古代树懒、熊和食腐兽的骨头，它们存在于冰河时代开始之前。根据科学家的说法。这个洞穴是一种陷阱，动物和人类一旦掉进去就无法逃脱。此外，在底部还发现了陶瓷餐具的碎片、墙壁雕刻和玛雅人的宗教物品。塞克阿格顿洞穴尚未得到充分研究，因为它与另一个水下洞穴多索州相连，它们的总长度约为三百五十公里。很有可能，塞克埃顿还与其他三个水下洞穴相连，这将使水下研究进一步复杂化。现代技术允许对发现的文物进行研究。而不需要将它们从自然环境中移走。然而，目前科学家们专注于研究洞穴的生物多样性。洞穴里充满了低氧水，这样就避免了对文物的年龄进行最小误差的分析。对于科学家来说，这个洞穴的发现和研究是非常有价值的，因为它将有助于更好地了解一个古老文明的文化。研究人员甚至将塞克埃顿称为“天然井之母”，即充满水的天然洞穴。玛雅人是一个非常虔诚的文明。他们相信死后还有生命。根据他们的信仰，这样的洞穴是通往死亡王国的一种通道。很有可能，事实上，塞克埃顿并不是一个陷阱，而是一个真正的埋葬仪式场所，将死者引导到死者的世界。神秘宝剑，在瑞典维多斯特恩湖严重干旱期间，当地一位名叫安迪·瓦内茨克的居民，在他家附近设置了浮标，用来警告船只水位过低。当时。他八岁的女儿佐贺正在帮助他。此时，一个偶然的机会，女孩注意到底部有一个看起来像剑柄的东西。拿起那个奇怪的东西后，他意识到自己是对的。他和他的父亲一起把这把剑交给了 j e n k o p e n 博物馆的专家进行研究。后来，经过研究发现，这把剑属于维京人，已经有大约一千五百年的历史。
。尽管他很古老，但这把剑保存得很好。现在专家们正在尽全力修复它。在不久的将来，这把剑将成为博物馆一件史诗级的展品。在小女孩轰动的发现之后，研究人员开始研究，发现地点的附近的地区。研究人员打捞后，还在湖底还发现了一枚胸针。经过研究后发现，这枚胸针和这把剑同属于维京人。然而。这把剑和胸针是如何沉入湖底的，还不得而知。巨大石球在波斯尼亚扎维托维奇镇附近的森林里，人们发现了一个巨大的石球，它的直径为 1.5 米，重量约为30吨。这个非凡的发现是由波斯尼亚考古学家萨米尔·阿斯马纳奇发现的。研究人员认为，这个神秘的球体并不是大自然的奇迹，而是一个生活在一万五千多年前波斯尼亚领土上的未知文明的古老工艺品。这一点可以从其成分中的高铁含量、完美的圆形和靠近维索卡山来证明。阿斯马纳奇认为，维萨西卡是一个真正的金字塔，类似于墨西哥的玛雅金字塔。因此，他在这个领域进行了许多研究，并希望这个球体能帮助他找到另一个金字塔和许多古代文物来证明他的理论。有趣的是，这个 1.5 米高的球体并不是在波斯尼亚发现的唯一的石球。在 m o l i c h 和整个 Zawatomuchi 地区也发现了类似的球体，但直径较小。当地居民相信这些球体的力量，并认为多亏了他们，他们才有了强壮的身体。科学家们对这些球体的起源有自己的理论，他们认为这些圆形物体是在每一层沉积物压实过程中形成的铁凝块。随着时间的推移，当物质均匀地沉积在各个方向时，这些层会变成一个球。然而，这个理论就像关于古代文明的理论一样，仍然没有得到证实。古川残骸，一九零一年，在希腊的安提基希拉岛附近，人们发现了一艘古船的残骸，船上有许多文物，包括一个由主体和齿轮组成的奇怪机械装置。这个装置被命名为安提基希拉机械装置。直到一九五一年，这个物体才引起了英国历史学家德里克·德索拉·普莱斯的兴趣。他推测这个装置是一个计算装置。普莱斯着手详细研究这一机制，他花了二十多年的时间重新制作了这个装置的副本，并得出结论：这个人工制品是一个天文仪器，能够模拟太阳、月球，可能还有火星、木星和土星的运动。又过了四十年，英国机械研究专家迈克尔·赖特证实了普莱斯关于该装置用途的结论，并补充说，该装置能够模拟水星和金星的运动。此外，现代技术已经可以确定。该设备可以进行算术运算，并解释月球轨道的椭圆性。安提基希拉机械装置的复杂性令人惊讶，它甚至可以预测某些天体事件。值得一提的是，安提基希拉机械装置是在公元前一百年创造的，但这一装置的技术甚至可以与十四世纪的机械时钟技术相媲美，相当不可思议。兵马俑，一九七四年，一位中国农民在乐山东部发现了一件独特的雕塑作品。兵马俑被称为世界第八大奇迹，这个称号确实是有道理的。兵马俑是一个巨大的艺术创作，由八千一百名士兵、弓箭手和全副武装的战车组成，每一个雕塑都是由粘土制成的，在窑中烧制而成。构图的所有元素都是手工创作，并且没有一个雕像是重复的。人体雕塑的重量约为一百五十公斤，马的重量超过了三百公斤。整座建筑中最令人惊叹的部分。是用青铜制成的战车，上面装饰着银合金，每一个都由三百多个独立的部分组成。兵马俑一个接一个的站着，他们的脸指向东方，正好是敌人最常袭击这个国家的方向。令人惊讶的是，这支军队的组成维持了一支真正军队的秩序。第一排是步兵，后面是骑兵、弓箭手、军官和指挥官。除了战士的雕像外，还发现了高级人物、鸟类和动物的粘土雕像。秦始皇在很早之前就提出了。建立粘土军队的想法，从十三岁起，他决定建造自己的坟墓。按照他的想法，兵马俑将在他死后陪伴他。在当时，有超过七十万工人和工匠，花费了三十八年时间在这项伟大的工程上，这无不让人感到震撼。巨大陨石坑。二零二零年三月二十八日晚，尼日利亚大城市阿库雷的居民没有睡好觉，事故起因是居民楼附近的一次大爆炸。这场大爆炸导致一百多所房屋严重受损。当救援人员到达现场时，他们看到了一个令人难以置信的巨大陨石坑，直径达到了二十一米，深度超过七点五米，但导致爆炸的原因尚不清楚。当地官员告诉市民，这个陨石坑是由一辆载有爆炸物的卡车开往临近地区造成的。
。然而，在弹坑底部及其周围，没有发现弹药或军事装备的痕迹。此外，一辆卡车的爆炸肯定不会造成这么大的弹坑，因此人们拒绝相信这种说法。造成如此强烈爆炸的另一个可能原因是陨石的坠落。据天文学家和地质学家称，一颗大型陨石。以每小时八万五千公里以上的速度穿过大气层，以四十三度角撞击地球。这个假设可能是正确的。事实证明，美国宇航局确实预计，二零二零年三月到四月时会有一颗陨石落到地球上。这颗陨石的同伴是直径达四百米的小行星二零一二 X A 和直径达十米的小行星二零二零 F J 四。它们于三月二十六日经过地球。有趣的是，除了第一个版本的卡车爆炸外，媒体几乎没有报道这一事件。神秘金属柱。二零二零年十一月十八日，一群来自美国环境保护部的生物学家乘坐直升机飞往犹他州的沙漠地区，追踪野生公羊的数量增长。在飞行过程中，一位科学家注意到一个奇怪的物体在阳光下闪闪发光。很快，其他科学家来到这个地方，揭开它是什么以及它来自哪里。结果发现，在山口底部有一个三点五米高的金属柱。研究人员将其命名为巨石，以电影《两千零一太空漫游》中的巨石命名。这个有趣的物体被外星人放置在地球上，发现的消息引起了许多网民的注意。但要找到它的确切坐标并不容易。第一个成功的人是一个名叫大卫·泽伯的人。然而，当这名男子到达现场时，他发现巨石已经消失了，在地上留下了痕迹。巨石从犹他州消失后，他的孪生兄弟立即出现在罗马尼亚。从那一刻起。金属物体开始出现在世界的各个角落，在短短两周内，在加利福尼亚、荷兰、德国、英国、西班牙，甚至哥伦比亚，都发现了巨石。有趣的是，它们都在一段时间后消失了。这些金属纪念碑被认为是地球上最神秘的物体之一，因为它们的创造者仍然未知。二零一一年去世的美国极简主义雕塑家约翰·麦克拉肯，可能是这一想法的幕后推手。他创作了类似的雕塑。并在生命的最后几年经常访问墨西哥州。也许他提前制造了金属支柱，并要求他的代表在他去世几年后将它们放置在世界各地。这个理论在当时获得了大多数人认可，但后来这位艺术家的家人否认他与巨石有关。宝藏传 s h i p with gold in Namibia， 钻石开采公司戴比尔斯的矿工在抽干纳米比亚沙漠中的一个湖泊的水石，他们发现了一艘保存完好的船，后来证实。这艘船是一五三三年开往印度的葡萄牙船“炸弹耶稣号”。这艘船在一场猛烈的风暴中发生了沉船事故，结果船被抛到岸上。专家认为，“炸弹耶稣”上大约有三百人，包括富人和他们的仆人。船失事的原因是恶劣的天气和严重超载。除此之外，在船的船舱里发现了数量惊人的黄金和铜制品，超过二十二吨的铜锭、数千枚金币和五十多根象牙。发现的宝藏。总价值估计超过一千三百万美元。有趣的是，正是纳米比亚的这片领土被称为“骷髅海岸”。浓雾、风暴和寒冷的本格拉洋流为船只在这里的航行创造了极其危险的条件。除了沉船之外，还在沉船周围发现了一具尸体。专家猜测，这具尸体是一位水手在试图上岸时被困在干旱的沙漠中，具体死因尚不清楚。沿着非洲西海岸的沙漠，总长为一千九百公里，因此。沉船后在这里生存几乎是不可能的。神秘房间，想象一下，如果你在装修房间时发现了一个神秘的房间，会有多惊讶？而土耳其涅夫舍尔省的一位居民在装修房屋时就遇到了这样的怪事。当他走进房间后，他进入了一条长长的隧道，通往一个八层的地下城市。后来人们发现，直接从这个人的地下室就可以进入最深的古代地下定居点之一——德伦库尤城。八层中最深的一层位于地下，深度约为八十五米。城市内部有许多隧道组成，这些隧道拥有舒适生活所必需的一切：住宅、场所、商店、食品仓库、牲畜马厩等等。这座城市还有一个通风系统。德伦库尤城可以容纳多达两万名居民，并保护其居民免受敌人的袭击。学者们对这座城市建立的确切日期存在争议。根据土耳其文化部的说法。德伦库尤城是由弗里吉亚部落在公元前八至七世纪建造的。根据另一种说法，这座城市是由印欧合体人在公元前一九零零年至公元前一千二百年建立的。目前，这座城市的建造者依然是个谜。人类最古老工具。二零一八年，印度科学家有了一个惊人的发现。
他们找到了人类历史上最古老的工具，这迫使人类学家彻底改变了他们对古代人类技术的假设。在此之前，人们一直认为，生活在现代人类领地的原始人，在大约十四万年前才停止使用原始工具。然而，发现的工具的年龄超过 L 三八点五万年，发现的薄片、刮刀和刀具都是用微娃娃技术制造的。这种方法包括用预先选定的空白制作更轻、质量更高的工具。根据预先设想的形状，从这些空白中切割出未来工具的碎片，结果是圆形或尖的薄片，可以立即或经过最小的整理后用作工具。来自印度的工具是目前发现的最古老的勒娃娃技术。此前，这些被认为是在摩洛哥 j a b o l e r a t 遗址发现的工具已有三十万年的历史。巴黎地下墓地，巴黎被认为是世界上最浪漫的城市之一，然而它背后隐藏的东西会让任何游客感到震惊。巴黎地下墓穴是法国首都最令人恐惧的景点之一。这个地方由巨大的隧道组成，在一万一千平方米的面积里有六百多万人的骨头。现在巴黎的人口是二百二十万。想象一下，埋在地下墓穴里的遗体数量，几乎是城市里活着的人的三倍。这确实令人印象深刻。但是这些隧道是如何形成的？里面的骨头又是从哪里来的呢？当巴黎刚刚建成时，政府设立了许多采石场，这就导致了。地下通道呈几何级数扩张，城市也随之扩张，因此巴黎的许多地区都在隧道上方，有坍塌的危险。因此，在十八世纪后期，无故公墓的几个乱葬岗沉入了地下，结果这些骨头最终出现在一些房屋的地下室，这导致了城市的环境状况复杂化。与此相关，巴黎当局决定在地下墓穴中建立一个墓地，许多墓地被关闭，尸体在消毒后被转移到地下隧道。现在地下墓穴部分对游客开放，开放的隧道总长度为一点五公里，整个路线的设计时间为四十五分钟。你想去看看吗？佛身中的木乃伊，在二十世纪九十年代初，一尊坐着的人大小的佛像被送到中国的一家博物馆修复，在修复过程中，在里面发现了人类遗骸。经过研究后，人们发现，雕像里面有一具大约一千岁的木乃伊。据科学家称，这些遗骸。属于一位名叫刘宽的佛教僧人，他奉行自我木乃伊化的传统。这样的仪式包括一个人完全放弃所有世俗的物品。换句话说，为了达到真正的休息，陆宽大部分时间都一动不动地坐着，并坚持一种特殊的饮食，直到他去世。科学家认为，陆宽饮食的主要重点是拒绝谷物。相反，这个和尚吃坚果、香果、松针、树皮和树枝，渐渐的饮食变得尽可能严格，导致身体失去脂肪和水分。一些草药和叶子减缓了分解，这种做法在佛教僧侣中很常见。然而，这是第一个在雕像内发现的宗教仆人。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。如果你也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。我们下期再见。